गुड इवनिंग गुड इवनिंग हेलो गुड इवनिंग एवरीवन हेलो हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाउ आर यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग देयर वी गो एक्सेलेंट सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर मुचेस ग्रेसिस फॉर स्टार अप गाइस फॉर दिस पंक्चुअलिटी वर्डा I appreciate it. Ya sabemos cuál es la hora de ingresar a clases y como les he estado repitiendo estos días, verdad? Sabemos que también es eh, cada minuto. Okay, la asistencia no se trata solamente de la asistencia no se trata solamente de estar aquí, sino que cada minuto que estamos conectados cuenta, verdad? It is very important to be here connected in the class. Okay. Okay, we're going to continue today. Eh, with today's topic, con los temas que tenemos para el día de hoy, también vamos a estar revisando que estoy trabajando en la plataforma. We're going to check the platform, ok? And, but before we go, voy a avisarles a los classmates que ya estamos acá, para que si se pueden unir. Good evening. Good evening. Welcome. Also, Deme un segundo, ya les ayudo. Ok, ya les mandé ahí el mensaje para que se puedan unir todos y todas. Ya saben, esto sin, sin mandarles el mensaje, pues ya deberíamos como saber, ¿verdad? Que la clase inicia a las 7, 7 o'clock. And it is important to be here in the class, ¿verdad? Es importante que estemos acá en la clase, ¿ok? So let's go with the attendance. Vamos a ir con la primera asistencia. Okay, let's go. Aleida Verónica Umansor Santos. Present, teacher. Alba Leticia González Navarro. No. No está. Ana Gloria Chunico Cruz. Present, Miss. Andrea Alejandra Nadia López. Antonio José Santos Vázquez. Present, Miss. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa no. Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Present. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. No. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Eh, Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Present, Miss. Eh, Joana Mariela Durán Guardado. Present. Okay. Thank you very much. Bueno, <clears throat> vamos a continuar. We're going to continue with today's class. And today we're going to do, vamos a estar, we're going to start with, uh, a reading, 
Okay, a reading activity. So here I have a reading activity, and with this reading activity, we're going to answer some questions. Vamos a responder algunas preguntas, ¿verdad? <coughs> okay, here we are. So this is the reading activity that we're going to do in this moment. And in this reading activity, voy a hacer the same, pronunciation and intonation. The first time I read it, it's going to be for pronunciation. The second time I read it, it's going to be for intonation, okay? Just listen. Vamos a escuchar primero pronunciation. Ya les voy a mandar el audio. Traverse Inc. For a better future. Dear employee, welcome to Traverse Inc. Congratulations. You are now part of the Traverse family. Here's some information about your new job. Please, read it. Miren, esto lo digo todo junto. Read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week get in get in get in contact with customers answer clients questions about our products take orders on the telephone call potential clients vacations two weeks per year plus public holidays Salary, $440 per month, plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Okay, una vez más voy a leer. Travers Inc., for a better future. Dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. He, no dice K, no vayan a andar diciendo K, es he, he, he. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients, vacations, two weeks per year, plus public holidays, salary, $440 per month, plus bonus. Good luck, Traver, Mark Travers, CFO. ¿Quieren que repita alguna pronunciación o lo mando ya al chat? Donde dice salario. Exactamente, los cuatro, cuatro, no, 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 no. Eso. Yo tengo una duda bastante grande que la empecé a ver desde ayer. ¿Ustedes aprendieron los números en inglés? Sí, ¿Ya? me lo enseñaron. Ok, ok, ok. Bye. Les digo porque los números en inglés son una cosa bien lógica, bien lógica, bien lógica. Por ejemplo... ¿Cómo se dicen los cienes? Los cienes se dicen hundred, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo se dicen los miles? Los miles se dicen thousand, ¿verdad? Y de ahí ya tenemos desde el 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y luego tenemos de 10 en 10, 20, 30, 40, y ya se van completando, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo tengo 300, Solo 
Necesito saber cómo se dice tres en inglés. ¿Cómo se dice tres en inglés? Sí. ¿Y cómo se dice cien? Entonces ahí estamos hablando de trescientos. Three hundred, ¿verdad? Ahora si estuviéramos hablando de trescientos veinte. Ya sé que trescientos se dice three hundred. Y aquí diríamos en, ¿cómo se dice veinte? Bueno. Bueno. Okay. Tienen el ventilador fuerte ahí cerca de la, <ríe> de la cámara. Ok, ahora vamos con 440, que es el número que acabamos de ver. ¿Cómo se dice 4? Por. ¿Cómo se dice 100? 100. Ahí ya dijimos 400. ¿Cómo se dice 40, you guys? No sé si dice 40. 40. 40. Y ahí está, miren. 440. 440. ¿Ok? Así de sencillo. Los números son bien lógicos. Es very, very, very easy to do. Ok, ahora ya vimos que así se va desglosando. Y decimos 440 dólares per month. 440 dólares per month. 440 dólares per month. Plus bonus. ¿Ok? Yes. What else? Eh, yo sé que hizo la pregunta sobre los números, pero como yo sé que no todos tuvimos el mismo teacher, eh, soy sincera, los números, bueno, al menos yo los números no los vimos mucho. Más que todo vimos eh, las horas, las horas del reloj y eso, pero ya, ya en sí, números, números, no. Y yo como voy empezando de cero, soy sincera que sí me cuesta un poco con lo de los números. Yo okay. lo hablo por mí. Vaya, ok, excelente. Lo que podemos hacer es una cosa. Hagamos esta lectura. En lo que ustedes están haciendo esta lectura, esta práctica, yo les preparo una pequeña así, presentación de los números y les hago un repaso a quienes ya lo estudiaron y a quienes no, pues lo, lo vemos. ¿Les parece? ¿Yes? Ok, excelente. Bien, entonces les voy a mandar el audio para que lo tengan. Travers Inc. for a better future. Dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers answer clients questions about or new about our products take orders on the telephone call potential clients vacations two weeks per year Plus, public holidays. Salary, $440 per month. Plus, bonus. Good luck. Mark Travers, CFO. Okay. So, ahí tenemos el audio para que vayamos practicando poquito a poco. Voy a intentar poner esto aquí para que tengan todo. I'm trying. Si no, yo les voy a mandar de todas formas esta información al, al chat. Ok. Denme a second. 
ahorita se los envío. Okay, vamos a hacer pre practice uh, the reading y luego vengo yo con un review de los numbers, ok, para que podamos ahí estar bien seguros sobre los numbers en English, ok. Creo que ahí ya se ve bien. Ahí lo mandé ya. I'm sending it, ok. Very good. Ok, ¿se entiende la actividad que vamos a hacer? Reading. This is reading. Recuerden, no se vayan a leer palabras a lo loco. Please pay attention to it. Pongan atención y digan, ¿es this correct? ¿Se está diciendo correcto? No. Entonces lo busco, escucho el audio que mandó la Miss. Y si no, voy y, I don't know, busco la palabra en Google. You can do that, ¿ok? Pero todas y todos tenemos que practicar. Miren cuánto acabo de practicar yo solita. Ustedes pueden practicar más. Si alguien tiene problemas al conectarse a los breakout rooms, voy a apagar la cámara en lo que va al breakout room. Y ahí vamos. There we go. ¿Aceptan las invitaciones ahí? Ahí tienen las invitaciones para que se puedan unir. Please. Aceptemos ahí. Leticia, Edwin. Hello, Janet. Eh, sus classmates yeah. están practicando eh, reading. Le voy a mandar ahí una sala. Ok, se acaba de venir. Welcome to the class. It's okay. Ahí está la invitación ya para que pueda aceptarla. No me sale. Vaya, te la voy a volver a mandar. Ahí está.
hablando con el micrófono apagado. Right. So, eh, antes de que pasamos a la lectura, me gustaría irte una vez a los numbers, ¿ok? Un review rapidito. Bye. Okay. So, these are the numbers in English, ¿ok? So, los que necesitan conocer como basic, right, son del 1 al 10. Entonces, pero básicamente esto nos va a ayudar, uff, del 100 al 1000, con todos los números. So, it's 1, 2, 3, 3, ¿verdad? Three, no digo 3, porque 3 es árbol, no estamos contando 1, 2, árbol, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son los básicos. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Pasando de esto, pues volvemos a esta cuestión acá. Ya con esto, ustedes van a saber decir todos los números en inglés. Todos, 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 todos. Un millón, cuatrocientos, un millón, dos millones, dos billones, tres billones. Todo eso lo van a saber decir en inglés con esta tabla. Ok. Son los números importantes que ustedes tienen que poner atención. Pay attention to. Es del 1 to 10, ¿verdad? Wait, wait. Ahí estamos. 1 to 10. Luego, estos dos números de aquí que voy a marcar ahorita son diferentes. Es el 11 y el 12. Son diferentes esos números, ¿ok? De ahí, vamos a fijarnos en algo. Desde el 13 al 19, que es la otra tanda de números que vamos a, me van a interesar. Y de ahí, me voy a fijar de 10 en 10, el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y de ahí me va a volver a interesar solo esto de acá. Sabiendo y aprendiendo esto que les estoy diciendo ahorita, ya se saben todos los números en inglés. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto siempre va a ser diferente. 11 y 12. Y luego aquí del 13 al 19, casi se dicen igual que del 3 al 9. Solamente que le agregamos un tin. Tin al final, ¿ok? Tin. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19. Yes. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y de ahí vamos a saltar a aprendernos solo del 20 hasta el 90. Fácil, ¿por qué? Solo es 20, perdón, del 20, 30, y verdad. 20, 30, 40, 50. Ahora, quiero que pongan atención aquí. Escuchen esto, se parece. 30, pero termina en I. 30. Este termina en TIN. 13. 13. 30. 13. 30. 14. 40. 15. 50. Ven cómo termina este en I nada más y esto en TIN. T-I-N. TIN. 16. 60. 17, 70, 18, 80, 90, 90. ¿Ok? Yes. Now, ¿por qué solo necesito aprenderme esos? Porque si yo ya sé cómo se dice 4, ya sé cómo se dice 24, porque 20 se dice 20. Entonces, ¿cómo se dice 24? 20, 4. Si ya sé que 50 se dice 50 y que 2 se dice tú, ¿cómo se dirá 52? 52. Si ya sé que 70 se dice 70 y 8 se dice 8, 
¿cómo se dirá? 78. 78. Easy, right? Super easy. Ahora, yo ya sé que aquí, solo cuando voy a decir el 100, voy a decir A o 100. De ahí el contrario, la palabra que me interesa a mí es 100. Si ya sé que para los 100 vamos a decir 100, entonces 200 se va a decir 200. 300, 300, 400, ¿sería? 400. 400, ok. Entonces lo voy uniendo y sigo y sigo y sigo uniéndolo. Sí, sí. Vamos a hacer un, le voy a hacer un pequeño ejemplo aquí. Por ejemplo, yo quiero decir 45. Yo ya sé que 40 se dice 40, ok. Y 5 se dice 5. Siempre que estamos en las decenas, vamos a unir las decenas con las unidades por un guión, ¿ok? We're going to join them like that. Pero ahora yo quiero decir 445. Ah, entonces, ¿cómo se dice 400? Se va a decir 400. Y para unir el 100 con bueno, las centenas con las decenas, vamos a decir en 45. 445. Y así de fácil ya tengo cómo decir el número 400. Ahora, digamos, quiero decir 528. ¿Cómo se dice 500? 500. Voy a unir las centenas con N. 500N. ¿Cómo se dice 20? 20. ¿Cómo se dice 8? 528. ¿Vieron qué sencillo salió eso? Yes. It was not difficult, right? I don't think it's difficult. Vamos a hacer un ejemplo más. Let's do one more example. Queremos decir 715. ¿Cómo se dice 700? Seven hundred. Así de fácil. Vamos a unir los cent las decenas en, ¿cómo se dice? 15. 15. Bien, así de fácil. Super easy. No difficult at all. Ahora ya tenemos el mil y el millón y el billón se dice billion, ¿ok? Trillón, trillón, ya todo lo que quieran decir. So, si quiero decir dos mil, ya voy a identificar que la palabra para decir dos mil es thousand. Okay. Y la decir million es million, ¿verdad? Quiero decir dos mil, two thousand, tres mil, three thousand, siete mil, seven thousand, ocho mil, eight thousand. Yes, no es difícil, it's not difficult at all, it's very easy to do. ¿Vamos entendiendo? ¿Me van entendiendo? You're following me, yeah, easy, easy peasy, limon squeezy. Ok, perfecto. Now, ahora me gustaría decirles para los números bien grandes, ¿verdad? Que se, puede, se pueden hacer un poquito complicados. Así que envía a little bit difficult. Bye. Tengo 1425. Bye. Este puede ser un número difícil. Con paciencia lo puedo armar. Bye. One, ¿cómo se decían los miles? Thousand. Okay. Ok, ¿cómo se decían los cienes? Por. ¿Cómo uníamos las centenas con las decenas? En. ¿Y cómo decimos 20? 20. 20. ¿Y el otro? 1,425. Ahora, esto está muy difícil si pueden decirlo ustedes, ¿verdad? Ir diciéndolo uno por uno por uno por uno. Se puede, se arma. It is not difficult. Pero ahora le vengo a presentar por qué el inglés es el idioma más sencillo, en mi opinión. Si estamos hablando de un año, existe una excepción para este número. En lugar de dividirlo así, lo voy a dividir en dos números pequeños. ¿Cuáles van a ser esos dos números pequeños? Let me show you. Va a ser 14 y va a ser 25, ¿ok? Dos números pequeños. Entonces, en lugar de decir 
1425, que sería 1425. En dinero sí, lo van a decir así, porque el dinero tiene que ser específico. Pero para decir los años solo vamos a dividirlo. ¿Cómo se dice 14? ¿Cómo se dice 14? 14. 14. ¿Cómo se dice 25? 25. Ay, miren, y ahí ya está. ¿Cuánto nos ahorramos? 1425. 1425. Easy. Se los digo porque pueden decir, vaya, por ejemplo, el año en el que yo nací puede estar ya hace años, ¿verdad? 1994. 1994. Yo podría empezar a decirle, ah, yo nací en el 1994. Está complicado. Pero yo no voy a decir todo ese asunto. Yo solo voy a decir 1994. Así. Y sí. ¿Vieron? Dividí dos números grandes en un número grande, perdón, en dos números pequeños. That was all I did. Eso fue todo lo que hice. Yes. Para los años. Ya, ya les digo, no aplica para los, este, el dinero. Porque el dinero sí tiene que ser específico. Imagínense que yo le digo, ah, 19.94. Y en realidad es 1994, ¿verdad? No, pues no. Y es diferente, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Muy good? Yes, thank you, miss. Yes, you're welcome. Ok, so that was like a review. It's like a little bit of a review of the numbers in English. It's not difficult. So, it's a practice, ¿verdad? Solo para que lo practicamos un poco. But that's it. Pretty much that's it, ¿ok? Ok, let's go now here with... Let me see. The reading again. Vamos a ir con el reading, pero esta vez le voy a mandar el reading un poco más fluido con intonation, ¿ok? We practice that. Let me send you the audio. Traverse Inc. For a better future. Dear employee, welcome to Traverse Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer client questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations. Two weeks per year. Plus public holidays. Salary. $440 per month. Plus bonus. Good luck. Mark Travers, CFO. Y después que terminen eso, vamos a responder estas de aquí. Miren, eso está aquí a la par. Me van a decir si es verdadero o falso. Para lo verdadero se dice true. Para lo falso se dice... No le estoy compartiendo, ¿verdad? Pero no sé. no, vaya, aquí está. Este cuadrito aquí es el que vamos a hacer. Let me show you. Ahí está. Esto. Cuando terminen de leer esto acá, me van a hacer este cuadrito. Van a hablar de true or false. Okay, si es verdadero o... O falso. Para lo verdadero se dice true, que es esto aquí, true, y lo falso se dice false. So, si es verdadera la oración que está aquí, van a poner una T, true. Y si es falsa, me van a poner una F de false. Los micrófonos, recuerden de tenerlos apagados. Ok, so, vamos a ir ahí. Vamos a practicar con intonation, les dije, y luego vamos a responder si es true o false. ¿Se comprende la actividad? ¿Do we understand the activity? Yeah, okay. Really easy. Let me, le voy a enviar esto del true or false. Ok, ahí está. Vamos a enviarlo entonces. 
Vamos a ir a leer y let's go. Ahí tienen las invitaciones para que se puedan unir.
Mark Traver, CFO. CFO. Mm -hmm. Pues dijimos que iba Juan, ¿verdad? Si no sé, sí. sí. porfa. Uh -huh. ¿Ah? Two week per year plus public holidays. Salary for hundred forty two dollar per month plus bonus. Y abajo no sé qué dice porque no me da la que. Bueno, hasta ahí voy a llegar porque no me da por la. Bueno, Good sí, luck. Tra Mark Travers. Good luck. Good luck. Mark Travel CFO. CFO. Miren, ahí donde dice public, no se dice público, ok. Es public. 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 Ok. Correct. Ok. Thank public. you. Hello. Ok, bueno, vamos entonces acá. Recuerden los micrófonos apagados. And we're going to start now with the reading. Micrófonos apagados, please. Excelente. Ok. So vamos aquí al reading. Voy a pedirle a unas personas que me ayuden a leer hasta donde yo ponga el marker o donde marque ahí. 
van a leer y luego continúa la siguiente persona. Bueno. Let's see, vamos a empezar con Daniel Armando. Daniel, desde donde estoy marcando hasta aquí, ¿ok? Microphone, microphone. Okay, thank you. Travers Inc. for a better future. Dear employee, employee, welcome to Travers Inc. Okay, thank you. Elija siguiente participante. Can you choose the next participant, please? ¿Quién sería, Daniel? Antonio. Antonio Vázquez, okay. Antonio desde aquí hasta acá. Okay, este, congratulations. You are now part of the travel family. Here's some information about your new job. Excellent, thank you. Choose the next participant. Y me elige el siguiente participante. Uh, Leticia. Okay, Leticia. Vamos aquí, dame un segundo. De aquí a acá. Luis. Read it carefully. Nay, Glenda Dominic Sanchez, Job Tito, Junior Manager. Okay, puede repetir esto. Read, read it, read it, read it, read, 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 read it, read it, read it. Carefully. Read it. Carefully. Title. Title. Excellent. Thank you very much. Elige el siguiente participant, please. Christian. Okay, Christian. Thank you. Okay, Joe Duris. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Good job. ¿Puedes repetirme esta palabra nada más? Good job. Solo, solo esta palabra. Key. Key. Okay, excellent. Thank you very much. Elige al siguiente participant. Choose the next participant, please. Uh, Joana Durán. Okay, Joanna, you're going to read from here to here. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Excellent. Good job, Joanna. Choose the next participant, please. Ilse. Okay, Ilse. Vacation. Two weeks per year plus public holidays. Salary four hundred and forty dollars per month plus bonus. Good look. Mark Travers CFO. Puede repetir esa palabra acá. Per. Per. Ah, okay. Pues, per. Per, okay. ¿Y esa acá? Eh, public. Public, public, yes. Ok, thank you. Oh, esta, nada más esta aquí. Uh, eh, look. Lock. Lock. Yeah, thank you, thank you. Uh, Ilse, no sé, eh, elígeme el siguiente participante porque ahora vamos con la actividad que habíamos hecho. De los true or false. Um, José Alirio. Ok, José Alirio. Alirio, Dominic speaks to clients in her new job. True or false? Uh, true. Ok. Next participant, voy a elegir yo a Miriam. Miriam, her salary is $100 per week. False. 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 
Ana Gloria. Ana Gloria. Dominic gets a yearly vacation. True. Excellent. Um, Aleida, she has to work on holidays. Oh. Excellent. Good job. Thank you very much. Okay. Now let's continue with another activity we have here, and I believe it's a conversation. Yeah, we have a conversation. Recuerden lo que veíamos ayer about how much and how many. Para los uncountables. ¿Se usa how much or how many? How much? How much? Para los countables? How many? Excellent. Good job. Okay, let's continue. <clears throat> Hey, Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work five days a week. And you? That's great. I work four week days and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you, miren como esto siempre lo digo junto, do you work extra hours? And how much money, miren, how much money, porque el money is uncountable, how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. When there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometime there is not much time, right? Absolutely, absolutely. Wait a minute, Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. ¿Quiere que repita alguna pronunciación? No, si no voy con el audio. Ok, ahí voy. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week. And you? That's great. I work four week days and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay 
for each extra hour. Yes, I work extra hours. When there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Ahí tienen el audio palabra por palabra para que you can, vamos con pronunciation. No se vayan a ir corriendo ahorita. This is pronunciation. Después vamos a ir con intonation. ¿Se entiende la actividad? Do we get, do we get it? Yeah. Excellent. That's the attitude. Recuerden, yo lo acabo de practicar tres veces. Solo yo. Cada, cada vez que participaba yo con las dos personas ya son seis veces. Pues se pueden darle más. Let's go.
week do you work? Hey Ben, well I work five five days a week, and you? That's great. I work four weekdays, and sometimes on Saturdays. Really, on Saturday, do you work extra hours? And how much? How much? Money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra. I work extra hours when there is too much work to do. Each, each extra hour is around ten dollars. I see where sometimes there is, is no move. Much. Much time. Right? Hola, hola, no te escuché. Ahora. Aquí, aquí. Oh, por favor. Hagamos cambio. Jeb, how, Jeb, how are you doing? I want to ask you how many day, days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you extra hours? And how much money do you pay for each extra hour? Yes. I go extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around ten dollar. And how much money do you they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is
Okay, let's continue. Now we're gonna go with intonation and the practical. Right? We're gonna go with the intonation. Let's see. 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 Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, the feeling, verdad, de la conversation, the feeling of the conversation. Now it's different. When it's a question, it's a question. When it's an exclamation point or admiration, it's exclamation, right? And we have to do that. Y luego venimos a uh, que participen ustedes aquí. Yes. ¿Tenemos la actividad? ¿Do we get it? Yes. This is just intonation. Solo intonación. Intonation.
Yes, I work extra hours. When there is too much work to do, each extra hour is around ten dollars. I see work sometimes. There is much tight right? Absolutely. Okay. I see. Well, sometimes there is not enough time. I see. Well, sometimes there is not much time. Right. 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 I see. Right. Well, okay. sometimes there is not much time. Right. Excellent. I see is not much time right. Absolutely. Bravo. <laughs> Miriam. Eh, Miriam, eh, yo seré Ben y usted Jeff. Hi. Jeff, how are you doing? I want to ask you. I want to ask you, how many days a week do, they, do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week, and you? That's great. I work four weekdays, and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And... How much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Excellent. Siguiente, que ya se acaba el tiempo.
Ok, let's see. Ahora sí, con intonation, buena pronunciation. Vamos a ir, let's see. Janet Tatiana y Edwin. Okay. Edwin, you start. Janet, you're gonna... Yes, ok, let's go. Se empieza, Edwin. Yes. Mm -hmm. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Excellent. Good job. Vamos a un aplauso ahí, pero vamos a corregir solo. Work. Porque me work, work con cantinal. Work. Work. Ok. Work. Great. Y great. Great. That's great. Okay. Vamos a ir okay. con. Let's see. Aleida en José Alirio. Ok. Aleida, you start. Ok. Yes. How are you doing? I want to ask you how many days. A week do you work? Hey Ben, well I work five days a week and you that's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday do you work, work extra hour and how much how much money do do do, do they pay for each extra hour. Yes, I work extra hours when there is too much work. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Excellent. Good job. Thank you very much, you guys. Muy buena entonación. Okay. Thank you. Appreciate it. This is really okay. Great. Thank you. Okay. Good job. Okay. And let's go with the last ones. <coughs> Janet Sarabia. And let's see. Cristian Ramos. Janet, you start. Good evening. Good evening. How are you? Ahora quien le toca. Huh? I want to ask you how many days do you work? I don't Hey Ben, well, I work five days a week, and you? Hey babe, with I work. Why die? Listen, that's great. Abajo. That's great. Wait, I will why die with a shoe. No, el que estaba abajo le tocaba leer a usted, Janet. Eso le dice. Eh, todo lo que dicen Ben. Right. Die red. I work for with a in. Summit and Saturday. Really? On Saturday, do you extra hour? And how much do you pay each extra hour? Yes, I work at or with they eat too much work. 
do you add x or in a row then do you? I did. Where sometimes there is no time. Right. Absolutely. Excellent. Thank you very much, you guys. That's for the participation. Thank you. Thank you. Appreciate it. Vamos a corregir solo un par de pronunciations. Jeff, how many? Sometimes. Work. Hours. That hours. Each hour. Then dollars. Dollars. Okay. Let's go with the last attendance. And we're going to finish. Okay. Let's see. Aleita Verónico Monsor Santos. Yeah. Alba Leticia González Navarro. Present, Miss. Ana Gloria Chunico Cruz. Present, Miss. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Present, Miss. Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Here. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. Fernando Valmore Díaz. Janet Tatiana Galea Rodríguez. Present. José Alirio Pérez Alemán. Present, teacher. Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Present. Joana Mariela Durán Guardado. Present. Okay, that will be it for tonight. I will see you guys tomorrow. Okay, have a good night. Bye bye. Take care. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Thank you. Bye. Take care, everyone. Take care. Bye. Una, una pregunta. Mm -hmm. Ayer yo me salí, pero cabalito a las nueve porque ya no me dejó entrar otra vez. Uh -huh. que ver, cuando veníamos de la sala, okay. ya no me dejó entrar al grupo, así que me intenté meter de nuevo, pero ya me aparecía la de hoy. Ah, ok, tal vez ya habíamos cancelado, o, o tal vez ya aparecía programada la de hoy, ¿verdad? Ok, ya entiendo. Uh -huh. Sí, pero los minutos siempre le cuentan, no worry. Ah, ok. Ok. Solamente, es verdad. Ok, it's ok. Bye. Good night. Have a good night. Bye-bye. Take care.